今から取ってきたキノコのお掃除しますこれはキノコ専用の歯ブラシですかな虫が出てきたここ、はい、気持ち悪い,いこれは虫抜く作業もしないといけないですねいっぱい出てきた。はい、きのこのお掃除がだいたい終わりましたこっちはポドグジベクって言って日本語だと偽色代わりって言いますこの傘の裏の部分にこうやって傷をつけるとこうやって青く変色するのが特徴ですこれも鳥の香りがして美味しいきのこですはいそしてこっちがボロビキコルチーニだけです。今日はすごく大きいのが手に入りました。でも結構着てみないと中に虫がどれぐらいいるかわかんないんですよ。だから今からちょっと切ります。この中の空洞が見えるところは虫が通った後なんで、虫はいるんですよ。虫入りのやつは乾燥に回します。じゃあこれスライスして、ちょっとちゃんと虫がいないかチェックして、塩水で虫を取る方法もあるんですけど、あんまり塩水つけちゃうと結構出汁抜けちゃうから、極力つけたくないんですよ。一枚一枚チェックして、あ、やっぱり虫がいた。虫がうごうご動くんですよ。だからそういうのを見つけたら、まあ、取る。このポルチーニは全然虫もいなくて綺麗です。とっても綺麗。これはこのまんま取っておきます。これもいいですね。で、あ、虫いるだろうなっていうのは結構この切り口見て、ポツポツポツポツ最初から穴が開いてるやつは、ほぼ中に虫がいると思っていいです。中開けると、こんな感じ。虫が入れてきたら気持ち悪い。とりあえず目に見える虫は、出てきた瞬間に竹串とかでちょっとつまんで水に浮かべちゃいますちょっと多分しばらくほっとくとまたヒョロヒョロ出てくるんで保留でも虫がついてるやつの方が香り良かったりするんですよね虫も美味しいのが好きみたいうーほほいるいるいるいるあーやだやだやだやだあーさよならあーさよならうーほほほほほほほほほほほはいドビゼニャはいこういうチンコイのもね、いるときはいるんですよ。あ、いる。あ、いるいるいるいる。うん、動いてる動いてる。動いてる動いてる。結構いるいるいるいる。あらららららららら。ああ。どうしても天然のマッシュルームっているんですよね、虫は。で、市販の乾燥したマッシュルームも結構虫ごと一緒にドライになっていることも多いです、実は。ほうほうほう、きついね。いるねーいるけど私が包丁でぶっ切ってる子もいるこのイモムシたちは基本的には食べたところで害はないらしいんですけど気持ちの問題ですよね無理ですよねあこれは綺麗でしたバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババあーあーやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだや
はい、放っておいて、虫が表面に出てこなかったらまたスライスして中確認していきます。でですね、あんまり虫が多すぎて取り除けないなって思うやつはもう海水ぐらいの塩分濃度のお水を作ってその中に入れちゃいますそうすると虫が苦しがって這い出てきますまあでもその分キノコの味が落ちてしまうのでこれは最終手段ですそうするとボールの底にこうやってうじうじが溜まってくるのでこれで蒸し出し完了です塩水につけておいた分は冷水で洗い流しますこっちのコドグジベクの方は中はこんな感じで表面が空気に触れると青みを帯びてきますそういうキノコですですがこれ調理するとこの青みは全部消えちゃいますはい、じゃあこの状態のいいやつはジップロックに入れて食べない分は冷凍しちゃいます実は冷凍した方がキノコの細胞膜が壊れてグリアジンっていううまみ成分が出てくるらしいんですね週末にこのキノコは調理したいと思います水に濡らさないできちんとお掃除したやつを冷凍していきますいただきます。いい贅沢。すごい贅沢。ちょっともうとりあえず何も乗せないでまず一口。美味い香り。こんな風にポルチーニ食べるなんて。うん。プロシュートと食べた方が美味しい。旦那さん今ちょっと忙しくって家にいないから食べさせてあげられなくてかわいそうごめんね、うん、こんなでっかいポルチーニ取れると思わなかったもん皆さんあのー、キノコ狩りは金曜日の朝が狙い目ですキノコがカラッカラに乾燥しましたいい感じちなみにこれは塩水で蒸し抜きしたキノコでやっぱこういうのちょっと茶色くなっちゃうんですよねキノコ天日干しにした方がうまみも増すしあとはビタミン D もたくさん生成されるので天日干しに限ります。<笑>